que en este caso sería como clamor en el barrio. ¿no? Sí. Este, nosotros seguimos trabajando en lo, con lo que es la prevención, que es muy importante aquí en la ciudad de Matamoros. Eh, lo que hacemos es llevar a las escuelas y a las empresas, que ahorita nos están dando la oportunidad a las empresas, que es algo nuevo ahorita, de estar llevando a, la, a las empresas pláticas de prevención, de llevamos dramatizaciones a mesas de foros abiertos, donde podemos tener preguntas, eh, información sobre los programas de rehabilitación que tenemos y programas de prevención, donde atendemos a hombres y mujeres por igual eh, con este problema de adicciones. En las escuelas, afortunadamente, ha aumentado el caso de menores de edad con algún problema de adicciones, por eso las mismas escuelas nos han solicitado que llevemos las pláticas de prevención, incluso en un tiempo atrás solamente nos a las secundarias y preparatorias, hoy nos están solicitando que en las primarias asistamos para esta plática de prevención, nos hemos encontrado con casos de drogadicción en las primarias. ¿En primaria? En primaria, con muchachitos de sexto y quinto año, en algunos, en algunos casos muy en particular nos, nos han descubierto con alguna droga en sus mochilas y han, ah, para no, que no pierdan su, su curso escolar, han atendido, nos han pedido la solicitud de que los atendamos para que ellos puedan rehabilitar o en su caso, si normalmente es primera vez o segunda vez, a que no reincidan más en, en lo que son las adicciones, ya que sabemos que de antemano que la marihuana pues, es prácticamente un brincolín para otros de las demás drogas. Y ellos lo miran más ofensivo porque piensan que, que no es tan fuerte esa droga y prácticamente terminan usando otro tipo de drogas como la que es la piedra crack, el cristal, y terminan como a, usando el guachicol. ¿Los niños de primaria empiezan con la marihuana? Así es. La incidencia en, en, en primaria, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué porcentaje estamos hablando? Eh, bueno, mira, hace, vamos a decir, vamos a decir, para un estado, hace unos tres años eh, tenemos uno o dos casos por, por casa, y medio, unos cuatro o cinco casos al año. Hoy, hoy, este, 10, 15, hasta 20 casos en un año. ¿En primaria? En primaria. Bueno, lo que pasa es que vemos, estamos hablando de todas las primarias de Matamoros y lugares, este, no sé, la, los, incluso en los lugares de a, los ejidos también hemos tenido algunos casos muy en particular, pero también hemos tenido pero ha aumentado más y ha aumentado mucho más en el caso de los jóvenes de, la, de las secundarias es, es alarmante si sí, muchos jóvenes ah, los han tenido que canalizar con nosotros para que vayan en un horario para que no pierdan su, su escuela su, su secundaria, porque ahí sí, ahí sí ha aumentado mucho más en las secundarias ¿Y qué porcentaje aumentó en secundarias? En secundarias teníamos en cuenta que de, de unos 15 casos, 20 casos que teníamos hasta en 30, 40 casos. ¿no? O sea, que se ha incrementado el 150%. Como el, doble, ¿no? como el doble, más o menos. ¿Algún doble. sector en especial que se haya detectado más casos de, de eh, Más en las periferias, en las orillas, este, pero incluso no está en ninguna, vamos, hemos tenido casos que ve que hoy hay secundarias que, que es bueno, que tienen vigilancia con cámaras. Pues, eh, hemos encontrado casos aquí dentro de la zona donde han encontrado a las personas con algún tipo de droga o usando, haciendo droga, usando droga. Y hemos sí, sí. ¿Se tiene conocimiento de casos que ya hayan detectado con adicciones y hayan logrado que esos niños se rehabiliten? Sí, claro que sí. Lo que nosotros hacemos con este tipo de casos, como son menores, no los podemos tener Les damos un una tratamiento ambulatorio, pero nos canalizamos con Centro Nueva Capa y ellos pueden adquirir todos los, ¿cómo se llama la información sobre los jovencitos? Nosotros, pues, como somos un centro asistencial, un centro de rehabilitación para adultos, no podemos recabar la información ni dar información sobre los nombres de las personas, pero ellos sí pueden porque son un, ah, son, ¿cómo se llama? un departamento del gobierno, Senadic, que se, se escapa. Y ellos nos apoyamos con ellos también para el apoyo psicológico, que es muy importante para los jovencitos. Y ellos siempre han estado trabajando con, en conjunto con nosotros. Los, los niños que son detectados, que tienen ya a principios de de esa adicción, tienen un ambiente familiar. El problema es más, más familia, es más los papás. El problema siempre viene de ahí, cuando son muy jóvenes, muy chicos. Cuando son niños, la verdad es, es la casa. Ya sea que si sí hay algún problema de adicciones en la casa o que desafortunadamente haya habido desintegración familiar, la mamá trabaja y los niños se quedan solos. Entonces eso es muy vulnerable para ellos, para que alguna persona les invite a algún tipo de... ¿Sabe cuánta población infantil hay con ese problema, con la cantidad? No tenemos la verdad un dato exacto de eso, pero lo que sí hemos identificado es que va a un aumento. Eso sí lo hemos visto porque... ¿Y qué porcentaje va en aumento? Eh, vamos a decir en un 50, 60%, porque en aquel tiempo nosotros no nos pedían que fuéramos a las primarias a dar este, pláticas de prevención. Era secundaria, preparatoria, universidades. Hoy en día nos solicitan las primarias que pues, vayamos a dar este tipo de, de información. ¿A partir de cuándo las, las primarias solicitaron? Hace, desde el año pasado empezaron a solicitar más, más. Sí, había algunas que otras, yo creo la más periferia, pero ahora más, más. Han solicitado que asistamos a, a dar información. ¿Cuál es su nombre completo? Luis Enrique Torres, se presenta a Sensible Clamor del Mar. Gracias, muy amable. Bien. Bien.